الله واهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه الماضيه تبعت السوبرا انا صراحه شخصيا كثير عجبتني وكثير انبسطت وانا بشتغل فيها عشان لهلا اتوقع حسب ذاكرتي هاي اعلى رقم سياره بعايره في حياتي <تصفيق> كثير كان سلس بسهوله ما واجهنا اي مشاكل ف ايوه اليوم حطيتنا في كم سياره بدنا نشيك عليها عم يجهزوها لمنجا في تراك دي بمنجا يوم السبت فاول سياره اللي جايه اليوم سياره فهد هي متسوبيشي ستاريون موديل 1989 بس عليها موتور كثير فخم صراحه شوي غير هلا حفرجيكم اياها بعد عنا سيارة عبد شخاخ وجاي شيك عليها كمان سيارة مصنعة بالكامل بالأردن فخليكم معنا ونشوف سيارتين هدول شايفين عليها موتور متسبيشي إيفو 7 بس غريب منظره عشان جاي بالطول مش بالعرض العادي مثل ما بيجي على ايفو جارت جي تي اكس 3076 جنريشن 2 انتيك هذا تفصيل عشان يقدر يوسع مع المحرك هون الاصلي كان صعب ومثل ما شايفين بسيط كثير صغير بس مفعوله كبير هذا وهون عامل فاصل عشان يعزل الحم اللي بيجي من الموتور على الفلتر عشان اساس الهواء يضل فايت على الموتور يضل بارد الموتور الاصلي بيجي برضه بيجي 2000 تربو بس بيجي كم شفت واحد 136 حصان تقريبا هاي السيارة عاملة هاي السيارة معايرة عندنا من قبل هاي السيارة عاملة 600 حصان على العجل يعني عم تحكي لك عن 800 حصان على المحرك فتخيلوا من 136 الأصلي لتقريبا 800 حصان ولسه منظرها من برها كثير ستوك يعني حتى الجنطات الأصليين وعليها بريكس ويلوود كمان ربطوا السيارة جهزوها نشبك اللابتوب ونبلش شيء السيارة السيارة هاي معايرة عنا قبل شي سنة تقريبا جابت 600 حصانة اثنون بس هلا فيها بنزين عادي فهد بس جاي يشيك على السيارة عشان في تراك داي يوم السبت يمكن يروح ينزل عليها اول تراك داي من بعد كورونا في حلبة منجا ف نشيك عليها نتأكد بنزينها تمام كل عياراتها منيحة و بركي خلينا نشحت شوي بالهنجر طلعوا السيارة ما احلاها من جوا بتقول طالعة من الشركة هاي شروها زيرو كانت ماشيه من الشركه ب 1989 وضلت مع شخص واحد اللي هو ابو لفهد بعدين فهد اخذ السياره واكيد فهد بلش عدل السياره يعني اول شغله سواها فهد لما اخذ السياره ركب عليها موتور ايفو لينك اكستريم جارد جي تي اكس 30 وعليها سنجل بيت كلتش زاد قوتها بس بنفس الوقت ضلت السياره مريحه يعني ما حد يغير شكل من برا ولا شيء من جوا يعني فا ايميز خلينا هلا نشغلها وكثير بحب شغله فيها انا اللي هو الار بي ام طلع الار بي ام هذا الديجيتال كان بال 1989 كثير حلو مثل انا بذكرني بسياره نايت رايدر شايفين هي عملنا اول رن آه كاحسن منيحة السيارة ما في تقطيع ما في شيء ما في تقطيع ما في شيء بس البنزين شوي بعد ال 3900 عم بيروح تقريبا 12 ففيها شوية نقص بنزين هلا بس نظبطه ونفتح شوية بوست لشوفوا الجراف ما احلاه يعني كثير بيفتح التربو بكير كثير ببكر وبضل مكمل هورس باور للعالي صراحة انا بالنسبة لي على موتور ايفو اكثر تربو بحبه هو جي تي 30 بيفتح بكير يعني بيفتح بكير الاداء تبع السياره بيكون منيح من ار بي ام واطي بنفس الوقت ار بي ام عالي يعني فالمهم بنظبط بنزين ونجرب نحوس على واحد وثلاثة واحد وأربعة 
ثلاث أرمانية عجل خمسمية تورك فأمورها تمام نفس الشيء بس نشيك على أنتلاك ونجرب ثاني ثالث رابع وصلنا بول تمام الحلقة الجاية كلها حتكون عن السيارة عن الايفو تبعت هشام من نجار هون سيارة عبد شايفينها وراي بتشبه الكاترهام اللي بيعرف سيارة كاترهام هاي سيارة بتتصنع تصنيع انا كنت بفكرها كاترهام اصلية اول شيء بس بستغرب من المعلومة هذا انا بحكي لكم اياها عشان تكون عن السيارة اكثر فالمعلومة بدي احكي لكم اياها هاي السيارة انها مصنعة بالكامل بالاردن يعني بلشوا بولا شيء شويه حدايد ومواسير وتصنعت كامله يعني من من شصي الشصي الاصلي تبع السياره من كفات الرول كيج التابلو كل شيء هون بالسياره تفصل بالاردن بودي كيت صراحه شغل كثير حلو انا فكرتها اصليه اول ما شفتها عبد هلا بينافس على الدفع الخلفي بالاردن بالبطولات عليها موتور تويوتا ال4 4 ag e فور ثروتل هذا بيجي اربع ثروتلات 1006 وزن السياره تقريبا 600 كيلو على 160 حصان على 160 حصان فصراحه شيء حلو شرحت لكم شوي عن السياره هلا بدي اشيك عليها عمار على الداينو تاكد الاي اف ار تمام تايمينج تمام القوه تبعت السياره منيحه ونروح على الهنجر بركي بعدها نشوف شو ممكن يعمل Yeah.